అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా జిల్లాలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు అధ్యక్ష మీరు చూస్తున్నారో లేదో కానీ అది ఖచ్చితంగా ఈ సవసాక్షిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష మందు బాబులు ఆయన తమ్ముళ్ళు అయినట్టు తమ్ముళ్ళు మందు రేట్లు పెరిగాయి కదా తమ్ముళ్ళు అని సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష అండ్ అదే మీటింగ్లో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మందు రేట్లు పెంచడం వల్ల ఈరోజు మందు బాబులు కొత్త బట్టలు కొనుక్కోలేకపోతున్నారంట కొత్త చెప్పులు కొనుక్కోలేక పాత చెప్పులు వేసుకొని వెళ్తున్నారంట అలాగే సబ్బులు కొనుక్కోలేక స్నానాలు కూడా చేయటం లేదంట అధ్యక్ష ఇంత సిగ్గుమాలిన ప్రతిపక్ష నాయకుడిని ఎక్కడైనా చూసారని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఈరోజు ఆయన మాటలు చూస్తుంటే మద్యం ధరలు పెరిగాయని లబోదిబం అని ఆయన ఏడుస్తున్నది చూస్తుంటే ఈరోజు ఆయన ఏదో తాగుబోతుల సంఘానికి అధ్యక్షుడా అన్న అనుమానం కూడా మాకు కలుగుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష బుద్ధున్నోడు ఎవడైనా కూరగాయల రేట్లు పెరిగాయనో నిత్యావసర రేట్లు పెరిగాయనో మరి ఏడుస్తారు కానీ ఇలా మద్యం రేట్లు పెరిగాయని నేను ఏడవటం నాకేంటో అర్థం కాలేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇంతవరకు మద్యం ధరలు పెరిగాయి అని ఎవరైనా ఆందోళన చేశారా మద్యం ధరలు తగ్గించమని ఎక్కడైనా మహిళా సంఘాలు ధర్నాలు చేశాయని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఇంకా నాది ఏమో అధ్యక్ష అప్పుడు ఎప్పుడో టీవీలో చూస్తే ఇసుక దండలు వేసుకొని తిరిగారు అధ్యక్ష మొన్న అసెంబ్లీలో ఉల్లిపాయలు రేట్లు పెరిగాయని ఉల్లిపాయలు వేసుకొచ్చారు అధ్యక్ష ఈ రోజు మద్యం రేట్లు పెరిగాయని మద్యం పార్టీలు మెడలో వేసుకొస్తారేమని కొంచెం భయపడ్డాను అధ్యక్ష కానీ అలా రాకపోవడం వల్ల కొంచెం సంతోషిస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు నేను సూటిగా చంద్రబాబు నాయుడికి ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ దశల వారి మద్యపాన నిషేధానికి ఆయన వ్యతిరేకమని ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు మహిళా విభాగంతో తీర్మానం చేయించగలడాన్ని నేను అడుగుతున్నాను అలాగే మద్యాన్ని ఏరులై ప్రవహింపచేయాలి మద్య నిషేధం వద్దు అని వాళ్ళకున్న ఒక్కగానొక్క మహిళా ఎమ్మెల్యేతో తీర్మానం చేయించగలడాన్ని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈరోజు చంద్రబాబు మద్యం అంటే ఎందుకో అంత మక్కువ నాకు అర్థం కావట్లేదు అధ్యక్ష అప్పట్లో ఎన్టీఆర్కి వెన్నుపోటు పొడిచారు ఆయన పెట్టిన మద్యపాన నిషేధానికి వెన్నుపోటు పొడిచారు అక్కడైతే మామ ఎన్టీఆర్ గారు కాబట్టి వెన్నుపోటు పడవచ్చు అధ్యక్ష కానీ ఇక్కడ ఉన్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పులి మన టీవీలో చెప్తాడు అధ్యక్ష అక్కడ ఉన్నది నూట యాభై ఒక్క మంది మేకలు ఇక్కడ ఉన్నది మేము ఇరవై మూడు మంది పులులు అని అధ్యక్ష పులిహోర తింటే పులులు అయిపోరు అధ్యక్ష అది పులిహోర బ్యాచ్ అధ్యక్ష పులి ఎలా ఉన్నారో ఇక్కడ చూడండి అధ్యక్ష ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వాళ్ళు ఎన్ని తప్పుడు కేసులు పెట్టినా వాళ్ళ ఛానల్లో ఏ విధంగా బురద చెల్లినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొని తన నిజాయితీతో ఈరోజు ప్రజల మనసు గెలుచుకొని ముఖ్యమంత్రి పాదయాత్రలో ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీని ఏ విధంగా నెరవేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళని పులులు అంటారు కానీ పులిహోర బ్యాచ్ల్ని పులి అండ్రని మరొకసారి వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అలాగే అధ్యక్ష ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు చూస్తుంటే మద్యపాన నిషేధానికి వ్యతిరేకమని అలాగే మహిళా సంక్షేమానికి వ్యతిరేకమని బాగా అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష పొద్దున ఆయన మాటలు మాట్లాడితే చాలా కోపం వచ్చింది అధ్యక్ష నాకు మీరు మొన్న చట్టం చేశారు నిన్న ఎవడో రేపు చేశాడంట అధ్యక్ష ఆ కులం పేరు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాడు అధ్యక్ష ఇదేనా అధ్యక్ష అయిన సీనియారిటీ ఈరోజు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టాం ఆమోదించుకున్నాం అధ్యక్ష దాన్ని శాసనమండలిలో ఆమోదింపు చేయాలి ఆ తర్వాత గవర్నర్ ఆమోదించాలి ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ఆమోదించిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ వచ్చాకే మరి అది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుందని మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయిన ఆ చంద్రబాబు నాయుడికి ఎందుకు అర్థం కాదో నాకు అర్థం కావట్లేదు అధ్యక్ష ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎంత దిగజారిపోతున్నాడో ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ సభలో దిశ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష ఈ భరత మాత గడ్డ పైన పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ కూడా ఈ చట్టాన్ని అభినందిస్తుంది అధ్యక్ష ఢిల్లీలో మీరు చూస్తే ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు ఆ చట్టాన్ని తెప్పించుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలని కేజ్రీవాల్ గారు చెప్పారు అంటే ఢిల్లీ పెద్దల్ని సైతం కదిలించగలిగిన చిన్నవాడైన పెద్ద మనసుతో ఆడపడుచుల గురించి ఆలోచించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈయనకి ఎందుకు అర్థం అవ్వదో నాకు అర్థం కావట్లేదు అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ చట్టాన్ని దేశ వ్యాప్తంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా దీని అందరూ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని చేస్తారన్న నమ్మకం కూడా మాకుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా అధ్యక్ష ఈ రోజు యావత్ భారతదేశంలోని జాతీయ మీడియానే కాకుండా వీళ్ళని జాకీలెత్తే జాతి మీడియా కూడా ఈ రోజు వేరే దారి లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పొగడాల్సిన అవసరం వచ్చింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే జగన్ అన్న తీసుకొచ్చిన చట్టం అలాంటిది అధ్యక్ష ఈ రోజు అధ్యక్ష అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఆడబిడ్డలు 
మా రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి ముఖ్యమంత్రి లేరు అని బాధపడుతున్నారు అధ్యక్ష మీకు తెలుసు అధ్యక్ష ప్రతి ఏటా రాఖీ పౌర్ణమి వస్తుంది పోతుంది కానీ ఈ చట్టం ఆమోదించిన రోజే మహిళలకి నిజమైన రాఖీ పండుగ వచ్చిందని మేము అందరం అనుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష రక్షాబంధన్ నాడు ప్రతి అక్క ప్రతి చెల్లె తన అన్నకో తమ్ముడికో రాఖీ కడుతుంది అధ్యక్ష అన్న నువ్వే నాకు రక్షగా నిలవాలి అని కోరుకుంటుంది అధ్యక్ష రాఖీ కట్టిన అన్నలంతా మరి వాళ్ళ అక్కల్ని చెల్లెల్ని కాపాడుతున్నారో లేదో కానీ ఈరోజు జగనన్న ఇచ్చిన రాఖీ కనుక ఈ దిశ చట్టం మాత్రం ప్రతి మహిళకి రక్షగా నిలుస్తుందని మాత్రం చెప్పగలం అధ్యక్ష ఈరోజు అధ్యక్ష నేనైతే గొప్ప మనసున్న నీకు తోబుట్టుగా పుట్టలేదన్న బాధ మాత్రం నాకుంది ఆయన ప్రేమగా మమ్మల్ని అందరినీ చెల్లమ్మానే పిలుస్తారు అయినా కూడా ఆయన రక్తం పంచుకు పుట్టుకోలే పుట్టలేదన్న బాధ మాకుంది అధ్యక్ష అయినా కూడా ఈరోజు దేవుడు మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించే విధంగా ముఖ్యమంత్రిగా మరి జగన్ గారిని పంపించి ఆ పార్టీలో మమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేలుగా చేసి మరి ఈరోజు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మా కోసం ఇన్ని రకాలుగా అండగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిజంగా ఆశీర్వదించాలా అభినందించాలా జన్మ జన్మలకి రుణపడి ఉండాలా ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈరోజు మీరు చూస్తే సార్ అధ్యక్ష ఈ తెలుగు గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రతి మహిళకి కూడా సుమంగలిగానే చనిపోవాలని ఆశ ఉంటుంది అధ్యక్ష మహిళలకి ప్రాణం కంటే తమ పూసుకునే పసుపు కుంకం మీదే గౌరవం ఎక్కువ అధ్యక్ష అలాంటి మహిళలు మన నాయకుడు పాదయాత్రగా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ గ్రామాలకు వచ్చినప్పుడు నిరుపేద కుటుంబ మహిళలు జగనన్నకి కుంకుమ బొట్టు పెట్టి స్వాగతించి అన్న మా పసుపు కుంకములు మీరే కాపాడాలి అన్న అని చెప్పి మరి వేడుకున్నారు అధ్యక్ష పసుపు కుంకుమ అంటే చాలా పవిత్రమైనది అధ్యక్ష ఏ ఆడబిడ్డకి పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపినా తల్లిదండ్రులు గాని అన్నదమ్ములు గాని పసుపు కుంకాలతో కలకాలం ఉండాలని వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చి పంపిస్తారు అధ్యక్ష అంత గొప్ప పసుపు కుంకమును కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన ఎన్నికల కోసం మహిళల్ని మోసం చేయాలని ఒక తాయిలంగా చూపించాడు అధ్యక్ష కానీ మహిళలు తెలివిగా ఆలోచించి కారం ఉప్పు తెలుగుదేశం పార్టీకి కోసి పెట్టి ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యేలకి కుదించి ఆ మూలను కూర్చోబెట్టారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు మా జగనన్న మా కోసం ఏదైతే తీసుకొచ్చారో దశల వారి మద్యపాన నిషేధం అదే మాకు అసలైన పసుపు కుంకుమ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఆడబిడ్డ భర్త పిల్ల పాపలతో నుండు నూరేళ్లు పసుపు కుంకములతో సుమంగలిగా ఉండాలని చేస్తున్న ఈ పాలసీయే నిజమైన పసుపు కుంకుమ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది మహిళల మాంగల్యాన్ని కాపాడే ఈ మద్య నియంత్రణ పాలసీకి కోసం చేసిన చట్టానికి సంపూర్ణంగా మద్దతిస్తూ మరి మరొకసారి రాష్ట్ర మహిళల తరఫున మా ఎమ్మెల్యేల తరఫున జగన్ గారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై జగన్